že se nedostatečně usmívám, to není, že byste nebyla milá, ale to je proto, že mám poker face. A za tou schránkou jsou emoce, ale nejsou vidět. Cyril, my jsme se chtěli zeptat vlastně, proč jste se nakonec rozhodl věnovat psychiatrii? My samozřejmě víme, že jste chtěl studovat spíš medicínu jako takovou a že to spíš tak na vás zbylo. Ale co jste v rámci té psychologie pak objevil? Co to pro vás, co vám to dalo? Tak nejdřív jsem z psychologii koketoval pouze jako s jakýmsi kulturním vzděláním při medicíně, že jsem si přežet Freuda. A připadalo mi to jako dobrý koncept psychoanalýza. A nikdy by mě nenapadlo, že bych to měl dělat. Spíš jsem si myslel, že by to měl každý doktor znát. Jenže po promoci se ukázalo, že není nikde místo, tak jsem hledal až ve vyšším brodě na tuberkulózním, tuberkulózním sanatoriu. V Jablonci nad Nysou v nemocnici. Všechny jsem hledal. A odevšat jsem dostal zamítavý odpovědi nebo neodpovědi vůbec. A pak jsem se dozvěděl, že ve výzkumu ústavu psychiatrickým byl dva absolventy. Tak jsem tam zašel, tam byl profesor Hans Líček, byl jsem u pohovoru a na, na, na závěr se mi zeptal, jestli jsem tu psychiatrii chtěl někdy dělat. A já jsem se přiznal, že ne. A myslel jsem, že jsem se odepsal a on povídá, tak v září nastoupíte, byl asi červenec. A já jsem byl trochu překvapený, on to postřeh a říkal na vysvětlenou, No já jenže těch, co se, co se sem chtějí jít léčit, těch mám zabranou frontu a já potřebuji jednoho normálního. Tak, tak, tak se stalo, že jsem si řekl, dobře, tak to tady rok vydržím nebo dva a pak přejdu, kde bude místo na internu nebo na endokrinologii. No a během toho do toho spadnete a když už jsem tam absolvoval dva roky, tak jsem si řekl ještě rok a budu mít atestaci, což se stalo. A když máte atestaci, tak už máte jiné možnosti. A najednou se mi ten obor začal líbit a kdyby se mě dneska zeptal, kdyby se vrátil čas, tak bych to šel dělat dobrovolně znova a dělal bych jenom psychiatrii, protože mě strašně moc dala. A nakonec se ukázalo, že ta psychiatrie je nej, nejsnažší, jak se dostat za prvé k zásadním problémům lidského života, když máte trochu přirovený background a ten k tomu použijete. A za druhý je to okénko do světa, protože my jsme začínali v době, kdy tady ta psychiatrie byla zaostalá, byla pod vlivem těch, těch socialistických doktrín, toho Lysenka, toho, toho Pavlova a tak dále. Vulgárně zpracovaný, on to byl genius, ale vulgárně interpretovaný. A my jsme měli ambici, ta mladá generace, jako Honza Libiger a Aloisa Rakous na Slovensku, tak emancipovat ten obor a dostat ho do mezinárodního kontextu. A to se díky sametové revoluce povedlo. A to je další důvod, proč bych to neměl, protože to zažít, to bylo ohromný. Tak to ale fantastický. Tak to je, to je vlastně, že člověk začne studovat něco nebo vlastně pracovat na něčem a až potom vlastně zjistí, že to bylo to správně. On to byl takový eye-opener, protože lom mašin, člověk, stroj, to je hezký koncept, který na, na bázi toho redukcionismu je nesmírně úspěšný že se toho dneska spoustu ví o tom lidském děle, ale lidské vědomí odolává, ne, do, do dnes odolává jakémukoliv poznání a tím to je vzrušující a tím to je mnohem tajemnější než cokoliv jiného a to, to přitahuje prostě lidi, kteří chtějí o světě víc přemýšlet. Ještě zajímalo, proč jste se vlastně pak i nakonec rozhodl popularizovat ten váš obor. Jakoby trávit mnohem více času vlastně i na přednáškách a nejenom jako pedagog, ale taky to, že jste psal do časopisů, vysvětloval široké veřejnosti ten obor. Protože ta, to stigma středověký, který si psychiatrie přinesla z dějin a z, z předchozí éry, to znamená byla oborem obávaným, nemilovaným, tabuizovaným. Duševní choroby byly tabuizovány, duševní nemocní byly ostrakizovány. Tak tohle to změní znamenalo informovat co nejširší veřejnost o tom, jak to doopravdy je v dobrém i ve zlém, ale edukovat, edukovat, edukovat. Takhle vznikla na jedné straně psychoedukace jako disciplína ve vztahu k pacientům a jejich rodinám. 
že se to nedělá tak, že se pacient zavře a s rodinou se nemluví, ale že se jim to vysvětluje, o co jde, co to znamená, že za to nemůže, že za to nemůžou oni, že to nemají v genech jenom po a tak dále. To je psychoedukace. A na druhou stranu to sebou neslo povinnost osvěty a širší edukace. A to jsem si vzal za úkol, protože jsem měl pocit, že se to docela daří a že to je zapotřebí. A vy jste vlastně uh, Národní centrum duševního zdraví, uh, nebo národní, pardon, Národní ústav duševního zdraví zakládal v roce 2015 a už tady vlastně více, skoro už 10 let. Skoro 10 let. Skoro 10 let. A když to zhodnotíte, co se vlastně díky tomu podařilo? Myslím, že se podařilo hodně věcí, které ještě nejsou úplně vidět. Zřejmě se podařilo etablovat neurovědy a výstupy z neurověd jako legitimní zdroj poznání pro psychiatry, to znamená vědy o mozku. To taky není jediný přístup, ale je to přístup dost zásadní. Potom se podařilo, díky předchozí naší snaze pospojovat různé obory, propojit fyziologii, biochemii, genetiku, animální modely a psychiatrii, a dokonce psychologie a sexologii do takového věnce disciplín, který, semanti- se, který obsluhují semantické pole okolo mysli, duše, mozku, psychiky a podobně. To, 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 ta směs, ten melting pod těch disciplín, to tady předtím nebylo. Ty byly separovaný, izolovaný a skoro nekomunikovali. Ve světě jo, ale tady ne. Takže to se podařilo. Podařilo se aspoň část psychologie obrátit směrem do medicíny. Tady byla psychologie čistá duchařina, kdežto ve světě byli psychologové, kteří znali mozek, znali metodologii, znali matematiku. A těch tady bylo jako šafránu. To se podařilo taky trochu prolomit. A zejména tady vzniknul půl výchovy mladých lidí, kteří mají otevřenou mysl a mají úplně jiný přístup právě k problému body and mind a taky úplně jiný přístup ke vztahu psychoterapie a biologické léčby. No to notabene ještě ten nůc se podílí taky zejména metodicky na reformě péče o duševní zdraví, kde je třeba tady toho spoustu napravit. Ale nelze to dělat jenom na základě dojmu, že by se mělo, a na základě dat, na základě fakt. Jaký je pro vás vlastně život s nemocí, která má jasnou a nepříjemnou prognózu? A kde se vám vlastně daří hledat sílu a optimismus? To je do určitý míry vrozený, protože já si myslím, že to je daný předchozí výbavou a osobnostní strukturou, že se to nedá moc naučit nebo, nebo osvojit na základě nějakého doporučení. Prostě, jak jsem napsal v té knížce, o co jde, že není ani tak důležitý, co se vám děje, jako je důležitý, jak to čtete. A ve mně to ten homunkulus čte tak, že se mi zmenšuje hřiště, už je hodně malý, a je pořád na něm legrace. Takže Jistě jste si všimla, že když o sobě přemýšlíte, tak máte v sobě ještě jedno já, takže se třeba schopná si uvědomit, na co myslíte. Na co myslím? Tak to, na co myslím, pozoruje ještě další človíček ve mně, takový to já zakuklený do toho původního já. A to je to já, ten homunkulus, ten pozoruje, jak ta choroba postupuje, jak ničí to tělo a jak ta duše chátrá. A přitom to pozoruje se zajímavým klidem. A to se, o tom teď přemýšlím, proč je vlastně klidný, proč nepropadám panice. A mě to připomíná moment, kdy jsem nouzově přistával v dopravním letadle a přemýšlel jsem o tom, že teď to skončí na britském ostrově a nám řekli, že mají problémy s podvozkem, že budeme odkloněni ze skybolu na nějakou vyřazenou vojenskou dráhu. A nebojte se, jsou připraveny hasiči a sanitky tam a při tomhle typu přistání je větší rámus, tak se neděste. Všechno pozavírali do záchoda, aby tam nelítali kabelky a tak. A teď ty lidi seděli, drželi se za ruku, nenastala žádná panika. Já si vzpomínám, jak jsem přemýšlel nad tím, 
že jsem nekonečně času nebyl, teď v chvíli jsem a zase nekonečně času nebudu. Protože celou, ne, celou ne, nekonečnost neexistuje. A jsme na chvíli do tohohle světa vypuštěni, což je okamžik, to je blik, a zase se vracíme do původního stavu nebytí. Čili jsem byl klidný, protože jsem si říkal, vlastně miliardy let jsem nebyl, tak zase nebudu, tak to je v pořádku. Akorát mě bylo líto, že se nestačím rozloučit se svýma nejbližšíma. A překvapilo mě, jak, jak to přijímám s klidem. Samozřejmě pak to dopadlo dobře, protože jsme tiše vletěli na nějakou trávu a nejhorší zážitek byl, že jsme museli tři hodiny čekat, až přistavit nějaký žebří, protože on odmítal spustit ty skluzavky a z toho letadla se nemůžete dostat. Tak pak přijel traktor s nějakýma schodama, to trvalo tři hodiny a pustil nás ven. A v tom letadle bylo horko a to byl nakonec z toho nejhorší. A jeden američan tam říká, to jsou holanděni, to je nur limonáde. Když jsem nouzově přistával v Americe, tak nám dali každý moláje whisky. Tak to je, jenom, to je jenom jako zkušenost, že při určitý povaze to pozorujete s klidem. Spíš vám vadí, že to zraňuje to okolí, a vadí vám, že působíte bolest jiným lidem. A sami, sám se bojím spíš toho být zachraňovaný, být někde na hadičkách, naprosto bezmocný, jako Řehoř Šamša kafkově proměně, když se probudíte na krovkách a nemůžete se obrátit. To cítím už i teď, když jsem se dostanu do nějaké pasti, se které nemůžu ven, protože se nemůžu vohnout třeba, abych si natáhl trenýrky. A pořád někoho potřebu, když tu nikdo není, tak cítím to zoufalství, té bezmoci, že se nemůžu pohnout. Ale to naštěstí nastává jenom o jediné. vám na vaší kariérní cestě nejvíc pomohlo? Když jste budoval tu kariéru, co vlastně bylo pro vás takový, kde jste řekl, že to byla ta velká pomoc v té kariérní cestě? To je při zpětným pohledu. V, tých, v tu chvíli jsem si to neuvědomil. To při zpětným pohledu návštěva v Kanadě u Pavla Grofa v roce 1984. On nejdřív tam přijal Petra Zvolského, to byl psychiatr z kliniky z Karláku. A potom pozval mě, což nebylo jednoduché se tam dostat, protože jsem vlastně nikam nemohl. A tohle to můj laskavý šéfový vydupal s tím, že jsem musel slíbit, že tady nechám ženu a čtyři děti a, a že tam nezůstanu. Což jsem slíbil, ale s těžkým srdcem jsem se vrátil. Teď toho nelituju. Ale tenkrát to byl průlom do světa, protože on mě odevřel eh, okno do kořán. Já jsem poznal tam řadu lidí. Měl jsem takový přednáškový turné se svýma tady neurologickými pokusama. Po kanadských univerzitách jsem přijel od jednoho pobřeží k druhému. Byl jsem tam asi čtvrt roku. A to si myslím, že zpětně byl největší průlom, za který jsem mu do smrti vděčný, protože mě odřískal, uvědomil mi, že my nejsme pupek světa, jsem si uvědomil. A nakonec jsem ty zkušenosti využil pak mnohokrát po revoluci. A vlastně tam se inicioval ten výkop do té mezinárodní kompetice, která vedla až k tomu předsednictví té Evropské psychiatrické asociace. Ne, mistr, formule jedna. To je krása. Prosím. Ahoj. Nazdár. Ahoj, Lucko. Na rodinu nemám čas vůbec a mám z toho velmi špatné svědomí. Jestli je něco mojí noční můrou, tak je to to, že to dětství ubíhá a já budu jednoho dne litovat, že, že jsme se minuli a že jsme neměli na sebe dost času a že jsme si dost nehráli a že jsem se obětoval nebo věnoval jiným lidem a přitom nejvíc by si to asi zasloužili ty vlastní. Můžete se podět o některé z nejdůležitějších momentů ve vašem osobním životě, které vás utvářejí, například vzory vaši rodiče, vaše vztahy s rodinou, manželkou. Koukala jsem, že máte sami čtyři děti, spoustu vnoučat, to je strašně krásný. Tak těch momentů je víc, samozřejmě narození každého dítěte je zázrak, to je první věc. To 
nevíte, jak bude vypadat, co z něj, vlastně, co to bude zač. A utváření ty bytosti, to je úžasný proces, který jsem pozoroval částečně pod vlivem Piažeta, který studoval vývojovou psychologii. Tak ne, že bych to chtěl takhle psychiatrizovat, ale zajímalo mě, jak se přechází z té socializace elementární, to je vztah dítěte s matkou, do socializace rodiny, to je zvrůstání do to, té nejúžší sociální skupiny, kterou je rodina, až po socializaci veřejnou, která začíná tak v době, kdy jdou děti do školy. A teď jsem jak to u každého probíhá trochu jinak. Tak to jsou ty zázraky. Další zázrak byl několik setkání. Jedním z nich byl jenom písemný kontakt s Arturem Rubinsteinem, největších pianistů světa vůbec v dějinách, který napsal krásný dopis o tom, jak hudba magická nám dodává možnost a sílu porozumět něčemu, čemu nerozumíme v tomto vágním světě, do kterého jsme byli uvrženi a nevíme, proč v něm jsme. A potom to bylo setkání právě s Karlem Poperem, který už jsem zmínil, který jsem přijel, to bylo neuvěřitelné. A pak to byla samozřejmě řada přátelství na život a na smrt, jako bylo přátelství s Aloisem Rakusem na Slovensku, s Janem Libigerem, který je profesor v Hradci Králové, ale také právě s tím Pavlem Grofem a s dalšíma, s Jefimem Fištejným publicistou, který vás vždycky nějak obohatějí a kontakt s nimi vám dodává energii a neustále vám otvírá oči v oblastech a oborech, které neznáte a které jsou pro vás neprobádané a které vám přiblížuje. Když chcete něco vědět o dějinách Ukrajiny a o dějinách Ruska, tak se zeptám Jefima. Když potřebuji něco vědět o tom, o dějinách Slovenska, tak jsem se ptal Lojzi, který bohužel zemřel. A když chci vědět cokoliv, tak se zeptám Honzi Libíra, který je neuvěřitelná studnice. A také, také to je se, a škoda, že tady nemůžu vyjmenovat všechny, ale celý ten věnec přátel je ohromně podpůrný lešení vaší vlastní existence, který dodává smysl. Jak vlastně vnímáte nadaci Neuron a cenu Neuron? To vnímám nesmírně pozitivně. Nadaci Neuron už sleduju od jejího vzniku vlastně a vždycky jsem poželával potom, kdo to dostane, protože to je nesmírně záslužná činnost, to bylo takový nezoraný pole a přišlo to... Podívejte, já nejdřív jsem se dostal do styku s nadací J.B. Horáčka, který sponzoroval Turnovsko, to byl hotel z Karářských ostrovů a založil tady jakousi českou Nobelovku. První dostal, myslím, Vratislav Schreiber a potom to začal uvádět. On zemřel a ty pozůstali už do té vědy tolik neinvestovali, takže teď ještě podporu nějaké ceny pro gymnazisty, ale ta cena, její význam vyšuměl do prázdna tím, že není udílen, není promován, není, není, nefouká se do toho volně. A v tom přišel neuron, který ten ten vyprázdněný prostor zaplnil a ten prapor udržuje, ten potůček pořád udržuje, Což je o to záslužnější, že to má nějakou kontinuitu a už je to tradice a už se s tím počítá, když to ta nadace je Horáčka vlastně uvadla. Takže takhle já vnímám neuron jako živoucího potomka. Dobré snahy zavést jakousi českou Nobelovku, ať už za cokoliv, tak to je chválihodný, protože zatím všichni investují do toho, z čeho je v nějaký bezprostřední zisk nebo který očekávají, ale zasadit semínko s tím, že nevím, co z toho vyroste a opečovávat záhon, který nevím, co bude rodit, tak to vyžaduje odvahu a určitou míru altruismu. A to ten neuron splňuje vys, ty různé projekty, včetně podpory těch cestovních studií a tak dále. Tak to mě fascinovalo. No a otázka na závěr, co byste vlastně v životě třeba udělal jinak? To je těžko říct. Já bych jinak v zásadě asi neudělal nic, protože všechno, co jsem udělal, se nakonec ukázalo jako buď prospěšný nebo neutrální. A dřív jsem váhal, jestli jsem neměl emigrovat, a teď jsem rozhodně přesvědčil, že nikoli, že jsem takový ten stejskavec, jako říká Zdeněk Svěrák, že když šel přebírat Oscara za kolu, za kolu tak už třetí den se mu stejskal což je sice pozorovodný, ale je to tak. 
takže zpětně je viděl. Já si pamatuju, jak jsme jednou letěli s kolegou Filipem, což byl far, psychofarmakolog, někam a to letadlo rychle stoupalo nahoru a já mu říkám, to je zalamovák, jako to se stavzuje, on říkal, ty nebudeš nikdy emigrovat. Já jsem říkal, to, kdo použije slovo zalamovák, tak má takový vztah k češtině, že by pro emigrace byla bolestná. Tak asi tak. Takže ne, nejdu ničeho. Asi bych, nechci být žádný světa obratitel, proto si nemyslím, že bych měl něco dělat jinak, protože nevím, jak by to dopadlo. To rozhodnutí s tou psychiatrii bych udělal stejně. Rozhodnutí neemigrovat bych udělal stejně. Rozhodnutí mých čtyři děti bych asi udělal taky stejně. Moc vám děkujeme. No nemáte, ne, ne, nemáte za co.